హాయ్ గాయస్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఈ వీడియోలో మనం నేను బస చేసిన ఫామ్ స్టే అండ్ డేంజరస్ అగుంబే ఘాట్ రోడ్ చూడబోతున్నాం లెఫ్ట్ సైడ్ మీరు అక్కడ భూతగోళ కళాకారుని విగ్రహము అండ్ అలాగే గొప్ప ఇంజనీర్ విశ్వేశ్వరయ్య వారి విగ్రహం చూడవచ్చు మారూమ్ ఇది అప్ సైడ్ ఫ్రెండ్స్ సో ఇదంతా డార్మెటరీ ఏరియా మనకు నైట్ ఇక్కడ క్యాంప్ ఫైర్ మ్యూజిక్ ఇక్కడే అక్కడ నుంచి దిస్ ఇస్ మై రూమ్ వన్ జీరో టూ వెల్ మెయింటైన్ అండి అనమాట చాలా బాగా మెయింటైన్ చేస్తున్నారు సో మనం కింద నుంచి చూసుకుని దగ్గరకు సో ఇదంతా డార్మెంటరీ ఉంటుంది ఇక్కడ అందరికీ కామన్ లాకర్ రియల్ బ్యూటీ ఎంట్రన్స్ మనం ఇంతకుముందు అక్కడి నుంచి వచ్చాం కదా సో మనకు హోమ్ స్టే సో ఇక్కడ వాటర్ ట్యాంక్ దగ్గర వాచ్ టవర్ లాగా ఉంది సో అక్కడి నుంచి మీదకి వెళ్ళి అక్కడి నుంచి మంచి వ్యూ వస్తుంది తేలికైపోయిందంటే ఒక్కసారి అక్కడ చూస్తున్నారు కదా అవి ఒక్క చెట్లు సో వీళ్ళకి ఇది ఇది ఒకటే అంట ఆదాయ సార్ కలెక్షన్ అంట ఓల్డ్ ట్రైప్ రైటర్ ఓల్డ్ కలెక్షన్ మార్నింగ్ ఫ్రమ్ అగుంబే అగుంబేలో డే టూ చూడండి మార్నింగ్ ఎలా ఉంది టైం వచ్చేసి సెవెన్ ఓ క్లాక్ సెవెన్కి ఎలా ఉంది చూడండి అగుంబే నా మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ ఫ్రెండ్స్ నీరు దోశ అంట అది మామూలు ప్లెయిన్ దోశ చాలా పలుచుకో ఉంటుంది అంటున్నారు ప్రతిదీ చూద్దాం ఎలా ఉంది గ్రీన్ చట్నీ చూస్తున్నారుగా ఎలా ఉందంటే మనకు పల్లి చట్నీ అండ్ కారం రెండు మిక్స్ చేస్తే ఎలా ఉంటుందో అలాగే ఉంది స్పైసీగా ఉంది ఈ దోశకి చాలా బాగుంది ఫ్రెండ్స్ నేను ఇంత ట్రావెల్ చేశాను కదా ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం నేను ఈ హోటల్ని వదిలి వెళ్తుంటే ఐ ఫీలింగ్ లైక్ ఐఎమ్ లివింగ్ మై హోమ్ అంత వీళ్ళ హాస్పిటాలిటీ ఈజ్ వెరీ నైస్ సో మీరు ఎవరైనా ఇక్కడికి అగుంబేకి వస్తే మాత్రం డెఫినెట్గా మాలేమని సో నేను మీకు ఇక్కడ ఈ చూడండి విజిటింగ్ కార్డు పోస్ట్ చేస్తాను అండ్ గూగుల్ లింక్ హోటల్ ఈజ్ వెరీ నైస్ వ్యూస్ ఆర్ వెరీ ఫెంటాస్టిక్ అండ్ దేర్ హాస్పిటాలిటీ ఈజ్ సూపర్ ఎస్పెషల్లీ ద రఘు సార్ రాఘవ్ సార్ సారీ రాఘవ్ సార్ మీకు ఆ నెంబర్ ఆ సార్ నెంబర్ కూడా ఇస్తాను మీరు ఎవరైనా వస్తే డెఫినెట్గా సార్ కాల్ చేయండి ఒకసారి రాఘవ్ సార్ని పరిచయం చేస్తాను వెయిట్ రాఘవ్ సార్ చేసిన కదా ఏ హోటల్ నుంచి నేను బయట వెళ్ళేటప్పుడు నేను ఇట్లా హోమ్ నుంచి వెళ్తున్నానని ఫీలింగ్ అయితే రాలేదు ది హోటల్ అండ్ హోమ్ స్టే టూ హోటల్ అండ్ హోమ్ స్టే బోత్ ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఆ గుంబేకి మీరు వస్తే ఓన్లీ యూస్ మనీ మాలే మనీ హోమ్ స్టే ఓకే మీకు గూగుల్లో లింక్ కూడా ఇస్తాను ఫ్రెండ్స్ ఎంతో ప్రఖ్యాతి చెందిన మల్గుడి డేస్ సీరియల్ మీ అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది చాలా మందికి తెలిసే ఉంటుంది అది ఇక్కడ అగుంబేలోనే షూట్ చేశారు సో అక్కడ ఆ హౌస్ కూడా ఇక్కడ దగ్గరలో ఎక్కడ ఉందనేసి అంటున్నారు సో ఇప్పుడు మనము అగుంబే ఘాట్ లేక వచ్చేసాము ఇప్పుడు నేను వచ్చేసి ఉడిపికి వెళ్తున్నాను ఇది ఫస్ట్ కర్వ్ మీరు అక్కడ చూస్తారు కదా నేను కూడా లాస్ట్ వీడియోలు చూస్తారు సన్సెట్ పాయింట్ అది ఫస్ట్ కర్వ్లో ఉంది మీరు స్టార్టింగ్లో ఘాట్ చూస్తారు స్టార్టింగ్లో చూస్తారు కదా అది సన్సెట్ పాయింట్ ఇది మనకు చాలా అగుంబే ఘాట్ అంటే 
చాలా ఫేమస్ అండ్ డేంజరస్ అనేసి అంటారు మామూలు అగుంబ అంటే అగుంబ ఘాట్ అందరికీ మైండ్లోకి స్ట్రైక్ అవుతుంది సో ఈ ఘాటు పది నుంచి పదకొండు కిలోమీటర్లు ఉంటుంది మనం ఫస్ట్ ఈ ఉడిపికి వెళ్తున్నాం అగుంబె దగ్గర నుంచి ఉడిపికి వెళ్ళాలంటే ఈ ఘాట్ క్రాస్ చేసి వెళ్లాల్సి ఉంటుంది సో మన కర్ణాటకలో అగుంబె అంటే ఫస్ట్ మనకు నెక్స్ట్ గుర్తొచ్చే ప్లేస్ అగుంబె ఘాటు చాలా నేరో చూడండి ఆ రోడ్లు కూడా చాలా నేరోగా ఉన్నాయి సో నేనైతే బస్సు వెనక నుంచి షూట్ చేయడం జరిగింది కొద్దిసేపు తర్వాత ముందుకు వెళ్ళిపోయాననుకోండి మొత్తం ఈ ఘాట్ సెక్షన్లో పదమూడు హెయిర్ పిన్ టర్న్స్ ఉన్నాయంట సో అందుకని చూడండి టర్నింగ్ తీసుకోవడం చాలా క్లిష్టం ఎంతో ఎక్స్పీరియన్స్డ్ డ్రైవర్స్ అవసరం ఈ రోడ్లో నేనైతే అసలు ముందర కూర్చున్న తర్వాత వాళ్ళు చూసి చూడండి ఈ టర్నింగ్ కట్ చూడండి గుండెలు జారిపోతాయి అట్లు ఉంటాయి టర్నింగ్లు ఇక్కడ చూడడానికి మీకు ఎలా ఉంది కానీ అక్కడ అక్కడ బస్సులో కూర్చొని వీడియో తీసుకుంటే మాత్రం పడిపోయింది నాకు అదే అసలు సో ఈ అగుంబె అంటే మనకు దానికి ఎంత మనకు అగుంబె ప్లేసెస్కు వాళ్ళందరూ అగుంబె అంటే ప్లేసెస్కి ఎంత అయితే ప్ర ప్రయారిటీ ఇస్తారో ఎంతైతే గొప్పదగా అది అగుంబె అంటే ఇది అది అని ఎలా చెప్పుకుంటారో అలాగే ఈ ఘాట్ గురించి కూడా వీళ్ళు అగుంబె ఘాట్ గురించి కూడా చూడండి ఈ టర్న్ చూడండి ఎంత అడ్డించి అసలు వాడు కట్ చేశాడు దగ్గరికి ఇంకా పడిపడి నేనే భయపడుతున్న నా ఫేస్లో అయితే భయం కనిపిస్తుంది చూడండి ఇక ఈ కట్ చూడండి అది కూడా గుద్దేడేమో అనుకున్నాను కానీ టర్న్ తీసాడండి ఇది ఇదే హెయిర్ పిన్ బెండ్స్ ఎంత క్లిష్టంగా వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్లో తీయాల్సి ఉంటుంది ఎంత నేర్పు అవసరమో చూడండి ఈ డ్రైవింగ్ సో ఈ పిన్స్ వల్లే చూడడానికి అయితే నార్మల్గా సాదా సీతగా నేరగా ఉంది ఇంకోటి పెద్ద పెద్ద వెహికల్స్ లగేజ్ గూడ్స్ వెహికల్స్ ఉంటాయి కదా హెవీ వెహికల్స్ వస్తే మాత్రం వాటికి ఇక్కడ చాలా వరకు ప్రాబ్లం ఈ రూట్లో వచ్చారంటే మాత్రం హెవీ లోడ్ వెహికల్స్ వస్తే మామూలు విషయమా చూడండి ఇట్లా టర్నింగ్స్లో బోల్ట కొట్టేస్తాయి అంతే అటువంటి డేంజరస్ ఘాట్ సెక్షన్ ఇది దానివల్ల ఇది అగుంబెట్టి దీని డేంజరస్ ఘాట్ సెక్షన్ని రకరకాల పిల్లలతో పిలుచుకుంటూ ఉంటారు ఇంకా రైనీ సీజన్లో అయితే మనం చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు రైనీ సీజన్లో ఇది కొంచెం బ్యూటీ రైనీ సీజన్ ఆల్రెడీ రైన్ పడినప్పుడు సారీ రైనీ సీజన్ అనేది ప్రత్యేకంగా ఏం లేదు రైన్ పడినప్పుడు ఈ ఘాట్ ఎక్కువ బ్యూటీ కొంచెం మనకు నేచర్ బ్యూటీ అనేది రెట్టింగ్ పోతుంది సూపర్లకు కొంచెం చూడడానికి చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది చూస్తున్నారు కదా ఆ టర్న్స్ ఇది ఫ్రెండ్స్ సో మీకు ఎక్కడికి వెళ్తున్నానని చెప్తున్నాను చూడండి నేను ఫస్ట్ ఇంకా డైరెక్ట్గా ఉడిపికి వెళ్తాను ఉడిపి నుంచి నెక్స్ట్ వీడియోలో మీకు శ్రీకృష్ణ టెంపుల్ వచ్చేస్తుంది శ్రీకృష్ణ టెంపుల్ ఇంకా శ్రీకృష్ణ టెంపుల్ తర్వాత మాల్పే బీచ్ అండ్ మన తెలుగు ట్రావెలర్స్లో తక్కువ మంది వెళ్ళిన సెయింట్ మ్యారీస్ ఐలాండ్ అది మనకు రైన్ సీజన్ అయిపోయిన తర్వాత అక్టోబర్ సెప్టెంబర్ నవంబర్ ఈ టైంలోనే అది ఓపెన్ చేస్తారు సో అది ఆ ఐలాండ్ కూడా మన తెలుగులో ఒక రాజు కన్నబోయిన ఒక తెలుగు ట్రావెలర్ మాత్రం వెళ్ళినట్లు ఉంది సో మేబీ తర్వాత నేనే అనుకుంటున్నాను సో క్రాస్ చెక్ కూడా నేను చేసుకుంటాను సో అది ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ వీడియోలో మీకు వచ్చేది మాల్పే ఐలాండ్ సారీ ఫస్ట్ శ్రీకృష్ణ దేవాలయము మాల్పే బీచ్ తర్వాత మాల్పే బీచ్ వాక్ సెయింట్ మ్యారీస్ ఐలాండ్ చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంటాయి ఆ ప్లేసెస్ ఉడిపిలో సో ఇంకా ఉడిపి గురించి ఇంకా చాలా విషయాలు తెలుసుకుందాము సో మీరు ఇప్పుడు ఈ ఘాట్ రోడ్ ట్రిప్ని అయితే మీరు ఎంజాయ్ చేయండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సో ఇది ఫ్రెండ్స్ మీకు వీడియో నచ్చింది అనుకుంటాను సో ప్లీజ్ మళ్ళీ మళ్ళీ అడుగుతున్నాను ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ నాకు కొద్దిగా సపోర్ట్ చేయండి
मैं नैक्स्ट वीडियो तो मल्ल कल टेक् केर बाय बाय जय हिंद